ഇതുപോലെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ഗീ മൈസൂർ പാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മൈസൂർ പാക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും സത്യമനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് കടലമാവാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത കടലമാവാണിത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവിന് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അപ്പോൾ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വരില്ല കേട്ടോ വെയിറ്റിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കടലമാവ് വറുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഈ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതേപോലെ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് എം എൽ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് എം എൽ നെയ്യും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഓയില് മിക്സ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും നെയ്യിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ മുഴുവൻ നെയ്യിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓയിലും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പകുതി ഞാൻ ഈ കടലമാവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മൾ നെയ്യ് അധികം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പകുതി ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയുടെയും നെയ്യിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം പകുതി പകുതിയായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് നൂറ്റമ്പത് എം എൽ എണ്ണയും നൂറ്റമ്പത് എം എൽ നെയ്യ് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൂറ്റമ്പത് സോറി നൂറ്റി എൺപത് എം എൽ നെയ്യും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ എണ്ണയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ എടുക്കാം അതായത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാം എന്താണ് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല എണ്ണ അതുപോലുള്ള എണ്ണയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കട്ട ഇല്ലാതെ നിങ്ങളിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കട്ട ഒട്ടും പാടില്ല അപ്പോൾ കട്ട ഇല്ലാതെ കടലമാവ് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് പാവ് കാച്ചണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവിന് നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു കടായിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഞാൻ നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയ തീരെ നമുക്കിതൊന്നും പാവ് കാച്ചി എടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം മാത്രം മതി നമ്മളത് അധികം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് കവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്
ഇപ്പം പാകം അതായത് ഈ പാകം നോക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരും അപ്പോൾ തിളച്ച് അതൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന ഒരു പാ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാകം നോക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാകിൻ്റെ പാ പാകം നോക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ആ തിളച്ചു വരുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെയുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല മെഷർമെൻസും നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്നതും കറക്റ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിൽ അപ്ലൈ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഓയിൽ മുഴുവനും ഈ കള്ളമാവ് ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓയിലൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് തിക്കായി വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓയിൽ അത് നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ എന്താണ് കടലമാവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്തുള്ള ഓയിലൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും നെയ്യിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ അത് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ടും അതായത് നെയ്യും ഓയിലും മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നെയ്യും ഇതൊക്കെ അബ്സോർബ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്പൂണ് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഒരു സ്പൂണ് ആ ഒരു സ്പൂണ് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കടലമാവ് ഒന്ന് കുറച്ച് തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കടലമാവ് അതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പച്ച ചൊവ്വ ഇല്ലാതെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ നോക്കിയ നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നെയ്യിനേക്കാളും ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെവൽ അല്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നൈഫ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കത്തിയിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാവുന്ന സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വയ്ക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അതിനും അധികമോ ചിലപ്പോൾ ചൂടനുസരിച്ചിട്ട് ചൂടാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ചൂട് പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്നത് പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതും നല്ല കുഴിയുള്ള മോൾഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനതാ ഓരോരു മൈസൂർ പാക്കായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സംശയമുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്തേൺമെൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാ